E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video, qui è Javez oggi siamo tornati qua, siamo qui per il nuovo video, appunto siamo nella serie del Javez vs Food e diciamo oggi è Pasqua e sto registrando appunto tutto ciò che mangerò oggi tutto ciò che mangerò oggi a Pasqua, quindi mi raccomando già da adesso lasciate un pollicione in su un commento qui sotto condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e niente e... noi ci vediamo nel, nell'assaggio buona visione vamos apriremo questo uovo insieme apriremo questo uovo insieme regia musica di sottofondo vai con la musica di sottofondo regia na, na, no. na, na, na. zitta ah, vabbè vediamo che famo ricominciamo regia musica di sottofondo vai basta non si apre mai oh pure con un dente ragazzi <coughs> con un dente non mi piace niente guardate che grosso questo non serve il bicchiere ma non è che dove non prendo qualcosa quindi non serve apriamo un po' di nuovo vai c'è anche la sorpresa ora si dovete a me non mi interessa mi interessa questo il cioccolato Apriamo con la testa, ogni anno lo apro sempre con la testa e quindi faccio anche questo quest'anno, vai! Olè! Ecco quindi se, ogni, se, se nei video notate che sono un po' stupido è eh, perché ogni anno do sempre i capocciati addosso dopo le Pasqua. Ecco qua, andiamo all'assaggio ragazzi, come tutti i piatti andiamo all'assaggio. Buonissimo. Ma 
peu près ça. Io ogni anno, sempre fondente, so che ma cerca di mangiarmelo tutto quella mattina. Andiamo a bella sorpresa. Oh! Che sorpresa ragazzi! Stanno pure i baci perugina dentro. Guardate, ce ne stanno quattro. Quattro baci perugina dentro. E poi che altro? E poi un portachiavi. No bad, no bad. Ci vediamo a pranzo ragazzi. Mi raccomando, continuate a guardare il video. Bella! Eccoci qui ragazzi, il primo piatto è questa minestra qui. Questa minestra è una minestra tipica che ogni, ogni anno a Pasqua e a Natale la mangiamo, non mi ricordo come si chiama, è una ricetta marchigiana. E cosa che non può mancare ragazzi è il formaggio, almeno il formaggio in abbondanza. Perché piace, piace tantissimo il formaggio ancora. Vai. Andiamo all'assaggio. Mischiamo. Mischiamo e andiamo all'assaggio. Mi stanno guardando tutti strani comunque ragazzi, però è normale, dai, è normale. Andiamo all'assaggio. Ma lì che si è Oddio, è qualcosa di fantastico mi viene in mente tutte le verdure assieme in un brodino caldo proprio è qualcosa di fantastico sono ragazzi uno sbaglio sono ortica, uova e carote andiamo a assaggiare vai ragazzi è buonissimo aspetta il prossimo piatto mi raccomando Bella. E qui ragazzi stiamo a fare l'antipasto lo stiamo facendo dopo, eh, dopo la minestra quindi eh, non so come se lo metterò prima o dopo o dopo la minestra andiamo a assaggiare innanzitutto il pane al mais con una fettina di salame andiamo a vedere com'è buonissimo questo è il pane e i cereali buonissimo però andiamo a assaggiare questo che non so che cos'è andiamo a assaggiare la pasta Dentro c'è, penso, mortadello e prosciutto cotto. È buonissimo. Adesso andiamo a assaggiare. Il pane al formaggio. Poi una fettina, non so se è salamino o salcicetta. Amore, tutto a posto? Il pane al formaggio, ragazzi, è qualcosa di fantastico. È troppo buono. Ragazzi vediamo anzi quando ci sarà un altro piatto, ci vediamo. Poi ragazzi siamo un altro primo che saranno questi saletti a ragù. Però cosa che non può mancare sempre nella pasta è il formaggio, andiamoci a mettere un po' di formaggio, posso essere un po' ripetitivo ma il formaggio mi piace, non è che Andiamo a Andiamo a mangiare. Tutti stanno litigando per mangiare perché ovviamente Pasqua la prima cosa è il cibo tra virgolette andiamo a assaggiare vai molto buono questo ragù ho fatto che mangiare le vettucine come si dice qua a Roma che si sciorghe non bocca proprio 
Le sciorghe non mosca, troppo buone. Ragazzi, penso che i primi saranno finiti, ci vediamo nei secondi piatti. Bella! Eccoci qui ragazzi, ragazzi siamo ragazzi. nel secondo piatto, vi faccio Dai, vedere tutto, lo faccio vedere dall'alto. Ecco qua. Vi spiego tutto. Innanzitutto ci abbiamo il manzo Oddio, però qua non è Oh, abbiamo devo mettere il telefono così o se è gioco mani perché se no non mette bene a fuoco questo è il manzo bollito buono questo è il manzo bollito poi zucchina ripiena il pan grattato buono un pezzetto da bacchio una costoletta da bacchio buono pure la bacchio e poi ovviamente i funghi ci sarebbe, anche, ci sarebbe anche la cicoria ma non la prendo perché ho mangiato tanto e sto bene così e cosa che non può, può mancare ragazzi guardate che succulento questo è maialino lo mangio un pezzo aspetta che me lo taglio vai comunque è buono eh portello Eccolo qua, con tutta la codica con tutta allora, Tonia, Giacomo, con tutta la codica intorno, no, andiamo a assaggiare. Ma poi fa buono, molto buono ragazzi. Molto buono, ma assaggiamo un altro pezzo. Questo è qualcosa di formidabile, con tutta la codica intorno. È qualcosa di formidabile, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo per il dolce ragazzi, mannaggia sta luce del cavolo, ci vediamo dopo per il dolce, mi raccomando, ci vediamo dopo, bella. Eccoci qui ragazzi, appunto siamo nel dolce, vi faccio vedere. Oddio. Si è levato un po', allora comunque faccio vedere, questa è la pastiera classica. E questa è la pastiera al cacao che mo si è tolto un po' di cacao perché mi è cascato. Andiamo a assaggiare, vai, questa è la pastiera classica. La ricetta poi è fatta da una napoletana. Che saluto, si chiama Paola. E pure ce la vado così, non è uscito. Andiamo a assaggiare pure questo al cacao. Questo è buonissimo, si sente proprio la scorza del limone tantissimo. Pure questa qua a cacao. Allora. Entrambe sono buonissime, questa è qualcosa di formidabile. Guardate ragazzi, guardate, se vedete proprio il ripieno di ricotta la frutta candita è qualcosa di fantastico questa è un po' più rimane un po' più asciutta la seconda questa la prima è qualcosa di formidabile ecco ragazzi ovviamente non può mancare un bel goccio di ferrari spumante ferrari ah, che bello frizzante bello dolce non so se ci saranno altri dolci se ci saranno altri dolci ci vediamo al prossimo dolce, se no questo è l'ultimo. Bella! Ragazzi siamo qui, allora la cena abbiamo mangiato gli avanzi del pranzo, quindi non vi ho portato niente, abbiamo rimangiato le cose avanzate di pranzo. E c'era il dolce che io non me ne ero accorto che l'avevano già assaggiato, che era la colomba appunto al pistacchio che già avrete già visto la foto, già era cominciata. E quindi adesso ci andremo a mangiare questo pezzo qui ci andremo a mangiare il pezzo, un pezzetto di, di colomba al pistacchio penso sia buona c'è già la crema al pistacchio infatti mi sto, mi sto sporcando tutte le mani guardate qua questa è tutta crema al pistacchio e sopra c'è tutta quanta la, la glassa al pistacchio ah. Ragazzi, 
ragazzi che questo è buonissimo questo era l'ultimo piatto di questa fantastica giornata di Pasqua abbiamo mangiato come pochi voi avrete visto solamente gli assaggi ma tutta quella roba me la sono mangiata tutta quindi a voi ho fatto vedere solo l'assaggio perché comunque se non video sarebbe durato troppo comunque noi ci vediamo dopo per i saluti bella e ragazzi anche questo episodio è giunto al termine spero che vi sia piaciuto Sto registrando questa outro finale che la sera tardi quindi sono tipo le 10 e mezza quindi so pieno come c'ho una panza gonfia come un uovo e quindi adesso devo correre al bagno vabbè a parte quello e spero che vi sia piaciuto quindi se è così lasciate un pollicione in su un commento qui sotto condi condividete il video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi siete perso l'episodio scorso ve lo lascio sopra nelle schede e sotto in descrizione e venite a nostri quesi social sempre in descrizione lascio il link e niente e azionate la campanellina che vi arriverà una notifica quando uscirà un mio nuovo video e ragazzi da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi bella oh,